Olá a todos inscritos e não inscritos no meu canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido, Xalaim, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, em rápidas palavras, vou construir um vídeo aqui como se fosse uma criança espiritual, tá? Para você entender essa metáfora, eu volto lá atrás, no passado, e eu quero dizer que Satanás, sendo maquiavélico, ele praticamente chutou a brincadeira das pecinhas do quebra-cabeça. A criança estava montando, tá? Ele chegando, metendo o pé, e dos pergaminhos, dos manuscritos, dos códigos hebraicos, né? do palio arcaico, espalhou todas as pecinhas, né? E montou um livro ecumênico chamado Bíblia, com diversas culturas, raízes, histórias, tá? Falácias. E hoje, eu sempre falo que a Bíblia se lê dessa forma. Não é como um livro que você lê comum, muitos não entendem, de página em página, de capítulo em capítulo, tá? Para você entender, você tem que ser como uma criança, folheando tanto o Velho Testamento como o Novo, pegando versículos e comparando um com o outro. Assim você consegue montar o quebra-cabeça que o diabo meteu o pé e balançou, jogou as peças, tudo para tudo quanto é lado. Então vamos montar esse quebra-cabeça construtivo, racional hoje, para você chegar a uma conclusão. Muitos dentro do sistema religioso, tá? quer manipular as pessoas, quer enganar as pessoas, mas não adianta, chegou o tempo do Iau esclarecer, do Altíssimo esclarecer, tá? Por todo o sistema da Babilônia por terra, porque é uma promessa escrita em Apocalipse. Caiu, caiu Babilônia e todo o seu sistema e se tornou morada de demônios e todo espírito de covil, certo, pessoal? Então, olha aí, tá? Uma grande falácia, como você vê na tela, de quem realmente não faz parte de instituição religiosa, de placas, é considerado uma palavra que não tem nem, nem sentido. Por mais que você procure no dicionário, não existe desigrejado. Por que, que não existe desigrejado? Você vai entender aqui tá? o que, que significa o desigrejado dentro desse vídeo hoje. Já de imediato eu vou pedir para você colaborar, tá? deixando o seu like, compartilhando. Né? Para que, que é isso? para agregar mais pessoas, para o canal crescer, para a gente ter estímulo, é o combustível a sua participação, um bom comentário, agregando, despertando pessoas, tá? Então vamos lá. O que é o desigrejado? É a pessoa que não faz parte da instituição e de clérus, não se sujeita a homens, tá? Mas que igreja que os discípulos congregavam, que o Marchia fazia parte, que o Davi fazia parte, que os profetas faziam parte? Não tem, né? Não mistura igreja com templo, tá? Hoje você vai entender a diferença. Vamos lá, então. Seguindo aqui adiante. Olha que bonito. É um templo da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, né? E eu já vou começar aqui, tá? Deixando aqui algumas é, perguntas bem reflexivas, bem audaciosas para você pensar e ver se faz sentido, tá? Está aqui a congregação cristã no Brasil, conhecida como a Igreja do Véu. Né? Dizem que estão mudando né? os seus ensinamentos. Já não tem a mesma hipocrisia de antigamente. Né? Bom, fica ao seu critério. Vemos também Adventista. Poderia falar de muitas aqui, tá, pessoal? Batista, Presbiteriana, Comunidade Cristã, é, Maranata, né? Igreja da Graça, Plenitude... O que, que diz aqui? Ó? Lê justamente esses versículos para você começar a meditar aqui em Mateus, no capítulo 12, versículo 25. E Alcha, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, ou seja, é derrubado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso aqui tá? foi quando ele começou a expulsar os espíritos, a fazer maravilha, e aquele que acusava ele, perseguia né, os sacerdotes, os fariseus no caso, dizia que ele expulsava por Beuzebu. Ele dizia, como que pode o próprio demônio expulsar o próprio demônio? Como que pode né, é, as coisas lutar no mesmo time, na mesma jogada, na mesma falácia, no mesmo segmento, e de repente um discordar do outro? Isso aí não vai subsistir, não vai prosperar. Então, se igreja e evangelho, Evangelho, no caso que eu falo, doente, né? O evangelho doente, não o do machia. Das instituições fosse reunida, por que tanta divisão? Por que da Deus é amor não visita 
não pode pregar na congregação, porque o da congregação não sai, não pode pregar lá na, na comunidade cristã, porque o da, que representa a Batista não pode pregar lá na testemunha de Jeová, porque tanta fatia, porque tanta divisão, já que pregam, dizem, é, entre aspas, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, não é verdade? É para você pensar, um reino sobre o próprio reino não subsiste, né? Então vamos lá. Tem aqui o templo de Salomão, inspirado no próprio templo de Salomão, né? O bruxo, o mago que fundou a Goetia, a Goetia, a maçonaria, né? Então tá aqui. Para quem ainda não viu esses estudos, eu indico no meu canal mais vídeos específicos, tá? Sobre o rei Salomão. Mundial. Engraçado é que é um templo contra o outro, né? É bem dividido esse, esse amor aí, né? É um chamado de primos. Aqui em Atos 7, 48, diz essas palavras. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Vamos ler novamente? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então por que, que você canta? Quando eu venho à casa do meu Criador... Por que, que você canta? Qual amável é a tua casa? Isso aí é heresia. Por que, que você me chama de herege se você está propagando heresia? Igreja. Certo? Quando você diz, eu vou congregar, vou na casa de Deus hoje. Vou congregar na casa de Deus. Vou na casa do Senhor. Ele não habita lá. Por que, que é a casa? Você está chamando a casa de Deus? E é feito por mãos de homens. Eu vou mostrar para você quem é a casa do Altíssimo, tá? Repetindo aqui em Atos 17, 24, o Altíssimo, tá? Ou Yod Reva Virre, que fez o mundo, que fez o universo, que fez a existência, que fez a vida, como diz outros pregadores da internet, a fonte das águas, né? Gosta de inspirar, e tudo que nela há. Sendo o Altíssimo, Salvador do céu, da terra, não habita em templos. Não habita em templos, mais uma vez, feito por mãos de homens. E por que, que vocês insistem? Vamos ajudar a irmandade a fazer mais uma casa de Deus. Casa de Zeus. Templo de Zeus. Templo de Baal. Não do Altíssimo. E qual que é a casa do Altíssimo? Tá aqui, ó. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que vós, vosso corpo, é o templo do Espírito Ruach Kadosh. Essa palavra aqui é paganizada, tá? Essa palavra aqui é errônea. Aqui é Kadosh. Não sabeis que vós é o templo de Ruach Kadosh, que habita em vós. Habita em... Em... Vós. Habita em vós. Provenientes do Altíssimo. E que vós só, não sois de vós mesmo. Por isso que Shaul dizia, já não sou eu que vivo, mas Yalcha vive em mim. O Altíssimo vive em mim. Eu não sou dono da minha própria casa, da minha própria vida. Agora, as forças celestiais me comandam, certo? Então, o vosso corpo é o templo, é o templo, você é uma igreja. Tá entendendo? Começando a entender isso aqui? Vamos aqui seguir adiante, tá? É necessidade de fazer esse vídeo, eu senti necessidade de fazer para explicar, porque ainda tem gente leiga na transição, na modificação, sai ou não sai do templo, o que, que eu creio, o pastor me falou isso, o pregador me falou, tá? Então, hoje essa construção é para você, tá? Efésios 1, no versículo 21 e 22. E sujeitou-se todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Cabeça, cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre em, em tudo, em todos. Será que vocês entenderam que que significa aqui, ó, que é o seu corpo? A igreja não é feita de cimento, de pedras, de tijolo? Não é feita de tinta? A igreja não é feita de CNPJ? Não. A igreja não é a mundial, não é a congregação, não é a assembleia, não é a Deus e amor, não é a nova CCB, comunidade cristã no Brasil? Não. Que igreja então é a verdadeira? É o seu corpo. <risos> tá entendendo? Vamos seguir adiante. Tiago 3, 14 e 16 diz, Mas tem desamarga inveja e sentimento, guarda essa palavra, faccioso em vosso coração. 
Não vos glorieis nem mintais contra a verdade, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O que, que seria o faccioso? Faccioso, pessoal, é o espírito de facção. Quando se fala de facção, se lembra de criminosos, né? Tem o PCC, tem o Comando Vermelho, tem outros tipos de facções do crime, né? Partido, na verdade. Então, facção é partido. Quando fala, que ministério que você é, irmã? Eu sou do Ministério da, da Assembleia de Deus. Ah, eu pertenço ao Ministério Madureira, Ministério da Missão, Ministério não sei o que lá. Ah, eu sou da Igreja Adventista, eu sou do Ministério da Igreja Batista. Isso aí é faccioso, facção. Criou partido, divisão, fatiar o corpo do machia, tá? O Altíssimo não aprova essas coisas. Então, aqui, ó, em 1 Coríntios 3, 4, porque dizendo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, né, eles discutiam, não, Paulo prega muito mais, nossa, Paulo é terrível, não, Apolo é mais eloquente, cheio do poder, chacoalha a igreja, não, eu prefiro Apolo, não, eu prefiro Paulo, não, sabe, aí chegou alguém tomado por Ruach Kadosh pelo Espírito e disse, vocês acham que estão tendo assunto espirituais, dizendo quem, quem é melhor, porventura vocês não são carnais, aqui, ó, isso aí é assunto carnal, porque Paulo não é nada, nem Apolo não é nada, se é o Altíssimo dá o crescimento. Um planta, o outro rega, mas é o Altíssimo que dá o crescimento. Os dons são iguais, é ele em todos, opera em todos. Então aqui, pessoal, cai por terra, tá? Essa divisão. Não, eu sou da igreja tal, não, eu prefiro congregar em tal lugar. Não, eu... Isso aqui, ó, é uma falácia, tá, pessoal? Vamos seguir aqui a construção. A falácia mais usada pelos pregadores, inclusive quando eu parei de ir aos templos religiosos, né? Quando eu deixei de frequentar o cooperador da congregação cristã no Brasil, Índio Galdino Ribeirão Preto, né? Apresentar na minha casa, justamente usou desta grande falácia que é para a maioria com, é, eu acredito que leiga de conhecimento profundo que são versículos acrescentados, ok? Então preste atenção nisso aqui, pessoal, ó. Isso aqui com certeza é os pregadores, para não te perder como ovelha, vão utilizar isso, tá? Os pastores, quando você tem o contrato de fidelidade através do batismo nas águas, que é para te trancar dentro da, do compromisso com a doutrina, para pagar seu décimo terceiro, né? seu dízimo, ou a sua oferta, ou a sua coleta, indiretamente o seu trabalho voluntário, o que for, tá? Eles te prendem através dessa falácia desse versículo considerando os uns aos outros para nós estimularmos o amor e as boas obras aí vem aqui ó não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestai nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia esse não deixando de congregar eles acham que é deixar não deixando de frequentar o templo não deixando de frequentar a igreja, não deixando de ir todos os cultos, as suas liturgias. Só que isso aqui, tá? a palavra congregação ou assembleia, é uma reunião, é um conjunto coletivo de pessoas que têm a mesma mente, que se reúnem. Eles estavam congregados, eu vou mostrar vários versículos aqui para frente, tá? e não era em sinagogas, não era em abadias, não era em templos. Você está reunido com sua família com seu amigo, com seu conhecido, é estar congregado. Congregar não é ir ao templo, e sim não deixar de estar reunidos. Em outras palavras, não deixar de estar reunido com os teus irmãos, não deixar de falar das coisas do Altíssimo. Tá? Isso aqui é uma grande é, transformação, tá? um, erro, um erro de interpretação que o ministério tem para poder manter a pessoa, a ovelha debaixo do, do seu clero, do seu poder. Você entendeu, pessoal? Vamos aqui, então. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, já formou uma igreja. Já formou uma igreja. Aliás, se você ser uma pessoa só, você já é uma igreja. Porque se você é o templo e a morada do Espírito Ruach Kadosh, você já é uma igreja. Se você reunir você e a sua esposa, mais o seu filho para orar dentro de casa, uma oração, né? uma leitura, uma exortação, um culto familiar, você já é uma igreja. 
Certo, pessoal? Então, cai essa falácia de desigrejado, que precisa, para estar tá igrejar, é, na igreja tem que estar tá reunido ao templo, tá? Se você estiver reunido com amigos, conversando das coisas da Bíblia, das coisas do céu, né? O que é certo, o que é errado, você já está congregado, você já está formando um culto racional. O Paulo falou disso, né? O culto racional, racional aqui, é raciocínio. O que você está fazendo aqui na internet, nesse canal agora, tentando absorver alguma informação, você está agregado, congregado, entendeu? Você está dividindo, compartilhando conhecimento. Isso está congregado, entendeu, pessoal? Não é estar dentro de templo, mas enfim. Atos 16, versículo 31. Eles disseram, crê no Altíssimo e ao Shahamashia, e será salvo tu e a tua casa. Não é a tua igreja. Poderia estar a igreja que também, casa ou igreja é a mesma coisa. Será salvo você e toda a sua, a sua igreja, e toda a sua casa, certo? E todo o conjunto de pessoas que pensam iguais, que tem o mesmo segmento. Tá aqui, ó. Então, casa, tá, pessoal? Também pode ser substituído por estar congregados, igrejados, reunidos, tá? Não existe a possibilidade de estar desigrejado. Isso é uma falácia. Como que você vai deixar de, 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 de ser igreja se você é a casa feita pelas mãos do Altíssimo, se você é o templo? Então você é a igreja. Não tem como você desigrejar se você mesmo é a igreja. Não é você que congrega. É o Ruach Kadosh que congrega em você. É o Espírito do Altíssimo que congrega em você. É Ial que congrega em você. Tá entendendo? Quando congrega em você, quero dizer que quando você... O que está ligado no céu está ligado na terra. O que desligado da terra está desligado do céu, está desconectado. Então, quando você está no momento de espiritualidade, momento de pensar, de meditar, você está cultuando, você está realizando um culto interno, tá? meditando ali no trabalho, na rua. Você é um culto 24 horas, um culto móvel, dormindo, sabe? Então, quando você medita, você está em espírito e em verdade. Quando você está fora de espírito, então você não é impossível ficar 24 horas conectado, certo? Mas no momento que você conecta, o espírito vem congregar em você, te dá revelações, te dá visão, te dá fundamentos, te dá compreensão das coisas, te dá lucidez, entendimento, entendeu, pessoal? Então, o que é o corpo do machi? O que é a igreja? Vocês conseguiram entender isso? Que igreja não é feito de tijolos, de tinta, de cimento? de placa, de instituição, de clero, de ministério, o corpo verdadeiro do machia, conforme a palavra, vós sois o um membro que, um conjunto, forma o corpo do machia, você é a noiva, você é a menina dos olhos do Altíssimo, você se torna a igreja, você se torna o próprio corpo do machia, o corpo antigamente dele, né, que foi sepultado, depois guardado em alguma região celestial, tá? Agora, ele em fragmentos habita em cada um de nós, certo, pessoal? A Bíblia que diz isso, vós se tornais em conjunto coletivo o corpo do machia. Quando eu faço mal ao meu irmão, eu faço mal para o machia. Quando fala assim, amai o teu próximo como a ti mesmo, porque qualquer um que fazeis mal a um dos meus pequenininhos, a mim fazeis, então você não tendo comunhão e, e rebaixando alguém e amaldiçoando alguém com obras, com palavras, com pensamento, sabe, com desejos, tá? Você está desejando mal, porque o próximo acaba sendo o corpo do machia e faz parte de si próprio, ele está ligado em você. Você tem o um corpo todo, por mais que o dedinho do seu pé, minguinha, ninguém liga para ele, né, pequenininho, corta para você ver se o corpo inteiro não vai sentir a dor, você não vai ficar doente, você não vai sentir febre, você não vai passar mal, claro que vai, bate ele numa quina, numa pedra, o corpo todo padece. Então, por mais que seja um pequenino no corpo do machia, que não aparece em estabilidade de dom, de profecia, né? de ensinamento, de, de conselhos recheados, independente, ele tem o mesmo valor dentro do corpo do machia, entendeu? Ele é precioso. É tudo igual perante o Altíssimo. Então, se você entendeu que você não vai ao templo, mas você é o próprio templo, vamos seguir adiante. Romanos 16, 5 diz, Saudai também a igreja que está aonde? A igreja está onde? Em sua casa. 
saudai a Espineto, meu amado, que é as primícias Alcaia em Yalcha. Saudai também a igreja que está em sua casa. A igreja em sua casa. Então, quando se reunia tá? a igreja de Corintos, a igreja, é, conforme Paulo pregou, né? as sete igrejas, era um conjunto de pessoas, não vou chamar de cristão, porque a palavra cristão é paganizada, né? de cristos, crestos, né? é, já tem vários vídeos no canal explicando isso, então não chamo de cristão, vou chamar de povo Yaldins. Quando os Yaldins se reuniam em determinados lugares, era considerado um nome, título igreja. E a igreja que está em Filadélfia, e a igreja que está em Sardo, e a igreja que está em Esmirna, e a igreja que está, sabe... E é o anjo da igreja que está... Essa igreja era um conjunto de pessoas reunidas, agregadas, e não propriamente um templo, uma fachada. Tá? Aí vocês pegam a falácia que... Ah, mas está escrito lá que é, o Altíssimo, o Salvador, ele expulsou os cambistas do templo para defender o templo, não fazer da casa de meu pai tá? Mor é, 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 comércio. Só que era a reunião das pessoas para poder, com o intento de outros objetivos, não era propriamente o templo. Falasse disso é quando ele diz, vou derrubar e, de, e construir em três dias, que na verdade não são três. Mas quando? Se nós demorou tempo para fazer isso, muitos anos, como é que você vai levantar? Ele falava de si próprio, o templo verdadeiro era ele, o próprio corpo. Certo, pessoal? Vamos aqui adiante. Filemão 1, 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Alcho Machia, irmão de Timóteo, ou amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nossa camarada, e a igreja que está em... em... consegue ler aí, pessoal? Em sua casa. Como é que os clérigos pastorais vão ensinar isso aqui agora? Cooperadores, ancião, e a igreja que está em... sua casa, ou seja, sua família, sal da sua família... Só dos irmãos que lá se reúnem para orar, tá? Isso aí era estar congregado. Isso era a igreja. Conjunto, coletivo, reunião de pessoas. E não templos, não CNPJ. Aqui em Atos 12, 12, diz assim. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria. A casa de Maria, mãe de João. Que tinha por sobrenome Marcos. Onde... Se, onde muitos estavam reunidos e oravam, tá vendo aqui ó? Onde muitos estavam reunidos e oravam, era uma igreja. Quando Shaul saiu da prisão e foi de madrugada, os guardas já estavam dormindo, e bateu na porta e a criança avisou, correu para avisar os demais. E alguém disse: Deve ser o anjo dele que estava aí. Eles estavam reunidos orando, madrugada, era a igreja. Era hospital espiritual, não os templos que vocês chamam de hospital, porque quando dá meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, no meio do seu desespero, sai na captura de qualquer igreja, vê se vão estar com as portas abertas. Elas têm horário, no caso, 10, 11 horas, meia-noite no máximo, com exceção de algumas que existe a data específica para dita vigília, vão estar todas de porta fechada. Então não são as verdadeiras igrejas. A verdadeira igreja são reunião de pessoas. Atos 16, 40, e saindo da prisão, que eu acabei de citar, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, ou seja, reunidos. Vê outra tradução desse versículo aqui, tá? Procura aí no Google, vocês vão ver uma, uma modificação na, na forma de interpretar esse versículo aqui. E confortaram, e depois partiram. Então, quando fala vendo os irmãos, tá? Na casa. Eles estavam reunidos, pessoal. Isso é igreja não templo. Eles pregavam nos atros, nos pátios da sinagoga, mas as sinagogas que existia era dos fariseus, era dos, dos sacerdotes da época, não tem nada a ver tá? com os Yaldins. Aqui em Atos 20 20 diz, Como nada que útil seja, deixei-vos de anunciar e ensinar publicamente aonde? Nas igrejas? Não, pelas casas. Ensinar pelas casas. Então, isso aqui que eu estou fazendo é estar congregado, reunindo pelas casas. Mas o correto seria mesmo fisicamente, 
como alguns irmãos chamam de partir do pão, só que a liturgia de partir de pão é errada. Agora, o reunir está correto, está certo. Mas não deve comer pão, beber vinho, que já entra outro partido de outro, outros vídeos que eu já fiz aqui, sabe? Sobre o mitraísmo, sobre a teofagia. Mas a reunião de cantar, de orar junto, isso está correto, tá? Reunido pelas casas, pelas casas. Vamos terminando aqui. Atos 2, versículo 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. Presta atenção aqui. E de repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso e encheu aonde? Toda a casa. Não está escrito encheu toda a igreja, ou todo o templo, ou toda a sinagoga. Né, o todo, o toda a abadia, né, não, encheu toda a casa, que estavam assentados, eles se reuniam nas casas, tá? Viu como é que há muita manipulação, muita deturpação, muita transformação dos originais para os dias atuais? A atualização das Bíblias cada vez mais camuflam a originalidade do que seria estar congregado, estar reunido, não é templo, não é feito de tijolos e sim de conjunto de pessoas tá? encheu-se toda a casa último versículo Apocalipse 3, 20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua em sua sua casa e com ele cearei e ele comigo que casa é essa? aqui está querendo dizer coração, ou alma, ou espírito, ou entendimento, ou a sua mente, se você abrir a sua mente eu entrarei, se você abrir o seu coração eu entrarei, se você abrir o seu sentimento eu, eu entrarei, se você abrir é, até o modo racional eu entrarei, então aqui a casa tá é a sua pessoa, se você me der oportunidade eu estou batendo, ou seja, deixa eu te dar uma palavra, te dar um conselho, te dar uma explicação, te dar um oferecer algo que você possa meditar, filtrar, ver se tem coerência. Se você entrar, é, 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 decidir deixar a oportunidade de, de me ouvir, de me escutar, entrar, né? A fé vem pelo ouvir, está escrito na Bíblia. Então, se você deixar a oportunidade de eu entrar pela porta, né? Não é o que entra, mas é o que sai, a porta, o coração, os olhos, né? Eu entrarei e cearei contigo. Aí, ó. Até o sentido da Santa Ceia tá aqui, ó. Cear. Que não é santa, né? Não tá escrito Santa Ceia. Então tá escrito Ceia do Senhor, né? Que na verdade o cear, né? Cearei contigo. Ou seja, vamos bater um banquete das delícias celestiais, do entendimento, com coisas do conhecimento, da sabedoria, com audácia. Você vai ficar maravilhado das coisas que eu vou te mostrar no banquete dos alimentos sólidos. Quando Paulo falava de leite, não criei-vos com coisas mais sólidas, mas com leite. Não era leite lacta, é, é, quick, leite de vaca, não era esse tipo de leite. Ele falava espiritualmente, tá? O leite de alimento é, espiritual, de palavras, de ensinos. Então esse CA aqui, ó, não é vou jantar com você, eu vou almoçar com você. É CA de entendimentos transcendentais, de entendimentos fora da, da realidade física, certo? Que muita gente vai te chamar de louco. E tem gente que já está comendo isso e as outras pessoas estão escandalizadas. Quando a Bíblia fala o que come não critica o que não come, o que não come não critica o que come, não é comida física, é palavras, é ensinos, tá? É entendimento. Então eu espero que ficou claro, tá? Será que você ainda vai se considerar desigrejado? Ou ainda vai continuar nessa falácia? Pessoal, por favor, colabora aí, compartilhando, deixando bastante comentário para o algoritmo dar uma engrossada, uma engordada, tá? Indicar o canal para mais pessoas e o canal vir a crescer dia após dia. Meu, minha alegria, meu resultado, tá? É ver quando o canal está prosperando, tá? Esse tipo de conteúdo que é contra o sistema, é com certeza que o sistema já faz parte do antimachia, ele não vai entregar para qualquer um de mão beijada, ele vai banir, ele vai proibir, ele não vai indicar, porque é um canal que desconstrói as falácias do sistema, concorda? Então deixa seu like, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, fiquem na Xalaim.